सो नेक्स्ट इज दी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है पोटैटो की जिसको हम मतलब उर्दू में अगर तर्जमा करें तो ये अगेता जुलसाओ है आलू का अगेता जुलसाओ ठीक है इसका जो कॉजल ऑर्गेजम है जो इसके मतलब कि जो जरासीम इसको काज करता है इस डिजीज को उसका साइंटिफिक नेम जो है दैट इज आर्टनेरिया सुलानी ऑर्डर अमोनीली एल्स है और डिमेटियस की जो फैमिली है ये वही ऑर्डर और फैमिली है जिसके जो पैथोजन है फॉर एग्जाम्पल राइस ब्लास्ट है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है तो वो दोनों जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दे बिलोंग टू अनिली एल्स एंड डिमेटियस ही फैमिली तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिजीज पाई जाती है बोर्ड इन कूल एंड वार्म एरियाज काजेज अप टू फोर्टी परसेंट लॉसेज इन द पोटैटो इसके सिम्टम्स क्या हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पेल ग्रीन जो है वो स्पॉट्स पियर होते पेल ग्रीन लेटर ग्रीनिश इन कलर जो है वो स्पॉट्स जो है वो पियर होते हैं ग्रीनिश ब्लू स्पॉट्स जो अपियर होते हैं और ये जो बहुत ही टिपिकल इसके सिम्टम है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कंसेंट्रिक रिंग्स जो है वो बनती हैं ठीक है जिस टारगेट बोर्ड जो है जिसके ऊपर आप निशाना लगाते हैं तो उसमें एक कंसेंट्रिक रिंग्स जो है वो बनी होती हैं तो इस डिजीज के अंदर जो है ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स जो है वो बनती हैं और ड्राउट कंडीशन के अंदर दी स्पॉट्स टर्न हार्ड और इन ह्यूमिड कंडीशन रोटनिंग पैचेस अपीयर इन द फील्ड स्टेम एशो ब्राउन टू ब्लैक लेयम्स स्टेम के अंदर भी ये डिजीज आती है और स्वीयर अटैक जब होता है लीव्स के ऊपर तो लीव्स कम श्रीवर्ड एंड फॉल ऑफ गिर जाते हैं लीव्स जो है तो ये इसका एक डिजीज साइकल है दैट इज आल्सो काइंड ऑफ ओवर सिंपलीफाइड disease cycle fungi remain viable in dry infected leaves for a year or more so contaminated tubers jo hain wo primary source hain in aklam ki secondary infection uh, that takes place uh, through wind water and insects so iske jo epidemiological uh, aap kehna requirements hain 13.6 to 23.6 डिग्री uh, सेंटीग्रेड जो है तो ये एक बहुत वाइड रेंज uh, है टेम्परेचर की इसी तरह डी होनी चाहिए और इनफ्रीक्वेंट रेन एंड मोर देन एटी परसेंट ऑफ रेलेटिव ह्यूमिडिटी तो हाई रेलेटिव ह्यूमिडिटी जो है चाहिए इसके लिए तो यहाँ पे अगर आप देखें इसकी लाइफ uh, साइकिल तो इन्फेक्शन ऑफ फर्स्ट लीव नियर द सॉयल टेक्स प्लेस थ्रू कनीडिया जो कि रेन स्प्लैश या विंड के जरिए जो वो लीव्स के ऊपर गिरते हैं और सेकेंडरी स्प्रेड डेट आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू कनेडिया एंड एक्सपेंडिंग ऑफ लेयंस जो है टेक्स प्लेस और उसके बाद जो है वो डिफोलिएशन हो जाती है ये जो लीव्स हैं बहुत हाईली इन्फेक्टेड होते हैं तो इसकी डिफोलिएशन की वजह से एक तो मतलब ट्यूबर्स जो है वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं और दूसरा जो है वो ओवर विंटरिंग जो है वो करती है इस प्लांट डेवरिस के ऊपर क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्लांट डेवरिस के ऊपर माइसीलिया लगे होते हैं कनीडिया लगे होते हैं और जो रेस्टिंग स्पोर्स हैं इस फंगस के क्लेमेडो स्पोर्स वो लगे होते हैं तो ये ओवर सीजनिंग या परपेचुएशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ माइसीलिया कनीडिया और क्लेमेडो स्पोर्स इन प्लांट डेवरिस जो है एंड सॉयल ये करते हैं तो यहाँ से ही जो कनीडिया है फिर आगे जो वो प्राइमरी इन्फेक्शन काज करते हैं मैनेजमेंट कैसे की जाए इसकी सबसे पहले जो कल्चरल प्रैक्टिस हैं जिसमें हम क्राफ रोटेशन कर सकते हैं सफाई का ख्याल रख, रख सकते हैं सैनिटेशन जो इसमें ऐसे करेंगे कि जो प्लांट डेवरेस है उसको बर्न कर दें या हेल्दी सीड्स जो है वो हेल्दी माइक्रो ट्यूबर्स जो है हमें इस्तेमाल करने चाहिए और हम जो स्प्रे कर सकते हैं जीने डाइथीन और ब्लीटॉक्स का आफ्टर वन मंथ और कंटिन्यूड एट टेन टू ट्वेंटी डेज इंटरवल सो इस तरह इस डिजीज से हम जो है अवॉइड कर सकते हैं या इसको मैनेज कर सकते हैं
so that was all about uh, this uh, leap light of tato agar koi question ho to aap comment kar sakte hain thank you very much